ഹായ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു അവർ മാത്സ് ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ഓൾ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണിത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് വശങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ട്രയാങ്കിളിൽ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നടുവിലായുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ത്രികോണമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം എന്താണ് ദെൻ പെരിമീറ്റർ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവുകളൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം പുറത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിൽ കൂടിയാണ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും അകത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയായ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും അളവ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം എഴുതാമല്ലോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വീച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ പെരിമീറ്റർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് യെറ്റ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അകത്ത് കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അളവും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററുമാണ് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതാ അളവുകൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടോട്ടൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ മാർക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഡ്രോ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു പേപ്പറിൽ മൂന്ന് കുത്തുകൾ ഇടുക ആ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് വരകൾ വരയ്ക്കുക ഡു യു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡു വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് വെൻ എവർ ബി ദെയർ പൊസിഷൻ കുത്തുകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നാലും ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജിയോ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാഷ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ജിയോ ബോർഡിൽ ആണികളുടെ സഹായത്തോടെ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നാമത്തേത് നോക്കൂ നേരേഖയിൽ മൂന്ന് ആണികൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സാധിച്ചോ ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് നേരേഖയിലുള്ള മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ രൂപീകരിച്ച് അത് ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ ലഭിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായി ചില ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ദ പാറ്റേൺ ബൈ ജോയിനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് പൂർത്തീകരിച്ച പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡ്രോ ഡോട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ
അടുത്ത ഘട്ടം മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ വിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തേതോ അഞ്ച് ഡോട്ടുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ഡോട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട് കുത്തുകൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പാറ്റേണിൻ്റെ ചിത്രം കൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ജോയിനിങ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലോ നാല് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നയൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഡ്രോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ അടുത്ത ഫിഗർ നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് കാണാം ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഫിഗർ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്നറിയാമോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നാല് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ വട്ട് ഇസ് ദ ഓഡ് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ വൺ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ത്രീക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും ആ നയൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലുള്ളത് നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾ ലഭിച്ചത് അതുപോലെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കളർ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് യൂസിങ് ദ സെയിം കളേഴ്സ് ആസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന പിക്ചർ പോലെ തന്നെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പിക്ചറിന് കളർ ചെയ്യാനാണ് പ്രവർത്തനം അതിന് താഴെ നോക്കൂ കളർ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ കളർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കളർ ചെയ്ത മോഡൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സം ഷേപ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ദർ ആർ സം ഷേപ്സ് വാട്ട് ആർ ദ യെസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്പിയർ ഹാവ് യു സീൻ സച്ച് ഷേപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതും സ്പിയർ ആയിട്ടുള്ളതും എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ചതുര കട്ട അല്ലേ സ്പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോളാകൃതി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം റൈറ്റ് ദ തിങ്സ് യു നോ ഓഫ് ദീസ് ഷേപ്പ്സ് ഈ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേര് എഴുതുക എന്നതാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ബ്രിക്ക് എന്താണ് ബ്രിക്ക് ഇസ്റ്റികയാണ് കേട്ടോ പെൻസിൽ ബോക്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഇനി സ്പിയർ ഷേപ്പിലുള്ള അതാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ലെമൺ ബോൾ ഓറഞ്ച് ഗ്ലോബ് ഇനി ധാരാളം വസ്തുക്കൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ലഡൂസ് അതുപോലെ ടുമാറ്റോ ഇതെല്ലാം സ്പിയർ ഷേപ്പിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ മെനി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുക ഉത്തരം ത്രീ എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്നാൽ അത് ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാലോ നോക്കുക ആ പിക്ചറിലുള്ള ചതുരങ്ങൾ ഓരോ നായി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ ചതുരത്തിൽ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നോക്കുക ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചിത്രം നോക്കുക ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ
അവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽസ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ എത്ര ഈർക്കിൽ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഫോർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എത്ര ഈർക്കിൽ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അറിയാം സെവൻ ഈർക്കിൽ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഫിഗർ ഓഫ് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബിറ്റ് ഡു വി നീഡ് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന രൂപം നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര കമ്പുകൾ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ടെൻ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സ്ക്വയേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് അതിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് ഫോർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫോർ സ്ക്വയർ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല അല്ല ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു രൂപം കിട്ടും അത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതൊന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ എത്ര സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് സെവൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പെരിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര സ്ക്വയറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതിന് താഴെ നോക്കുക ദിസ് സ്ക്വയർ ഈസ് കട്ട് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ടു മേക്ക് ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഈ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിലൂടെ മുറിച്ച് രണ്ട് ചതുരമാക്കിയാൽ ഓരോ ചതുരത്തിൻ്റെയും ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വരച്ച് തന്നെ നോക്കാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സ്ക്വയറിനെ രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ടു ആണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് തന്നെ ഇത് എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും അളവുകൾ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അവിടെ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ ആൻസർ ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കളർ ദ ഫിഗർ നാല് പിക്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്ത് ചിത്രം മനോഹരമാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായി തന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം